che non avrei voluto mai suonare Questa è una canzone che non salva, che non serve, che non vale Ciao a tutti, sono Miki Porru, ci vediamo fra pochissimo con il mio nuovo album Diamanti. Ciao! Chiesa senza fede e non si sa se Dio provvede Signore e signori, canzone che fa male, canta Miki Porro. Mi ricordo come erano belle quelle frasi a brivido di pelle. Ero forte, giovane e garbato, follemente innamorato. A video top potrei iniziare con una situazione tipo bianco e nero, signore e signori. Benissimo. Volevo prendere spunto dal, dal tuo video. Molto vintage. Eh, molto vintage. <ride> e, e non so perché, ma mi ci ritrovo perfettamente. <ride> Lo guarda anch'io. Eh. Sì. Sì. Eh, vabbè, mi dai lo spunto, scusa se parlo un secondo di me, però voglio annunciare, vai, vai. come dico spesso, che... E qualcuno si, mi fa la domanda ma tu i capelli che... no no, le, sono così, non li tingo <ride> perché sembrerebbe tu... Eh, non li tingo neanche, vedi, vedi. ci tengo al non li tingo ci... eh, è anche un'assonanza Bravo, cioè, potrebbe essere anche un titolo <ride> futuro benvenuto innanzitutto non Grazie. ti abbiamo ancora presentato ufficialmente c'è un nuovo album sì. che si intitola Diamanti è un singolo in rotazione pubblicato da poco sì. Che è questa canzone che, che eh, fa... allegra che fa... <ride> questa è una canzone che fa male attenzione che però fa bene che... al tempo stesso può essere assunta Dipende, prima dopo i passi sì, sì. <ride> senza problemi non è consolatoria diciamo così però dai siccome fa parte di un progetto organicamente abbastanza articolato e omogeneo che riguarda le relazioni sentimentali ho deciso di trattarle da tutti i punti di vista, quindi non necessariamente solo dai lati ah, di dolcezza, no, anche quelli di amarezza, di disincanto, di perdita, eccetera. Questa canzone è una ballad eh, intensa, che non ha paura di dire cose anche un po' scomode rispetto all'amore e sono contento di averla fatta, insomma, che sia il primo singolo dell'album. Questa è una canzone che fa male, che non avrei voluto mai suonare. Questa è una canzone che non salva, che non serve, che non vale. Dicevo all'inizio la presentazione in bianco e nero perché mi rifacevo a quello che è la scelta artistica del, del videoclip. Come mai questi... perché c'è anche un quattro terzi, quindi proprio un ritorno, non solo sì, il sì, bianco e sì. nero, ma anche il, sì, sì. al vecchio formato. Ma no? perché che... quando abbiamo ragionato con il regista Luca De Gasperi, c'era questa idea di canzoni come non se ne fanno un po' più, no? di questa vecchia televisione, quando potevi vedere Luigi Tenco, adesso no, lasciando perderne con la massima umiltà, per carità di Dio, no, però per quelle certo, vecchie trasmissioni, e quindi anni, abbiamo pensato grandi. perché non, non avere come reference, proprio dal punto di vista visivo, un, un, la vecchia televisione, visione del, dell'Italia che non esiste più, insomma, quando c'era ancora la gente seduta a fianco al pianoforte che batteva le mani e poi c'era il cantautore un po' tormentato, questa cosa, quindi così, siccome il video poi è un biglietto da visita, diciamo così, se ha anche una piccola connotazione artistica, un riferimento così, secondo me era giusto farlo e siccome calza bene, secondo me, su questa canzone l'abbiamo fatto. Hai ah, nel, nel tuo parlato una leggerissima influenza bolognese, infatti da, da quello... <ride> Mosciarmo, cercavo, cercavo dire una di... domanda che mi stava scappando. <ride> Ma voglio dire, questo si denota proprio anche proprio le, le tue origini, perché il cognome parla chiaro. Sì, certo, <ride> quindi è una roba strana. Porru, è, allora sono tutti i miei parenti, io però nasco a Bologna ah, quindi già, e quindi sì, sono, sono Bologna. Eri già in continente alla <ride> nascita. In, in, in continente. <ride> Bolognese, bolognese, bolognese di origine sarda. Sono anche molto legato alla Sardegna, che amo molto, però chiaramente Bologna è la mia città. Tu oltretutto hai vissuto proprio a proposito di Bologna in quello che è il tessuto musicale della città. Io no? ho un debutto strano, perché sono, se uno va a vedere un po' la mia... La mia uh, 
umile bi biografia, diciamo così, si accorge che passo da, 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 dall'underground bolognese dell'inizio anni Ottanta a Red Canzian dei Puce, cioè una cosa, ai <ride> beat, cioè, e perché io praticamente ho cominciato a scrivere canzoni nell'alveo di, di questi amici più grandi di me, che erano Africa and Tony, Paco d'Alcatraz, che Beh, facevano sì. l'università, e quindi mi avevano un po' adottato perché scrivevo allora dei testi un po' surreali, così ero il cinno, a Bologna si dice così, il ragazzino, loro erano più grandi, che suonicchiava la chitarra. E poi quindi ho cominciato così, ho fatto, ho fatto questa, questo debutto in questo disco che è, un, che è un cult, si chiama Cuori Italiani, dove c'erano dentro gli schianto, c'era dentro Siusi Bledi con Patrizio Roversi, c'era tutto questo, c'era Paco, c'era così. Aspetta. Io facevo parte di un gruppo che si chiamava i New Beatniks, mi misero dentro perché avevo i capelli molto lunghi, eccetera. Perché il cappello fa E infatti eh, il pezzo si chiamava Non tagliatemi i capelli. <ride> Spettacolo. <ride> questa è una canzone che non crede, che ti sta cercando e non ti vede. Questa è la mia chiesa senza fede e non si sa se Dio provvede. Sei stato due volte a Sanremo. Sì, sì, sì. A me piace molto la storia dell'88. Dove... <ride> questa è molto, molto carina. Per chi non lo, non lo sapesse, quindi Miki sì. partecipa a Sanremo, esatto. si classifica quarto. Sì, sì. L'anno prima ero arrivato secondo. L'anno prima e secondo. L'anno certo. dopo dovevo vincere, ma chiaramente per dispetto non ho vinto. Perché eh, eh, giustamente, adesso qua. molto lo faccio vedere io. Eh, dopo il secondo non faccio mica. No, perché eh, si aspettava, eh, no, no. E, e, tra i giovani, chiaramente. E cosa succede? Succede che eh, c'è super ospite. Paul McCartney. Io sono da sempre un grande fan dei Beatles e ho la fortuna, tra virgolette, di essere sorteggiato tra i quattro finalisti della serata finale dei giovani come quello che canta subito dopo Paul McCartney, che era lì alle 8, nel momento del massimo audience, hai capito? Che... Beh, spettacolo! Quindi lui, che aveva un servizio d'ordine che neanche <ride> Ken, cioè una roba pazzesca, eccetera, aveva mandato tutti di sopra, cioè, dietro l'Arison, quando io sono uscito, lui c'era con le sue cose. Quindi cosa ho fatto? Ho tentato di, di girare un fogliettino, ah, non mi ricordo, era un discografico, comunque, insomma, praticamente questo fogliettino mi è tornato indietro con l'autografo di Paul. Quando io ho beccato l'autografo, <ride> Ero talmente <ride> eccitato, eccitato che cosa ho fatto? Ho preso il mio taxi, sono andato all'hotel des étrangers dove stavo perché Dittico. ho detto tanto ho già cantato, A adesso posto. cosa, dirà la premiazione <ride> così. E mentre telefonavo ai miei genitori, all'epoca non, non avevo ancora il cellulare, l'88 eccetera, ma quando, sì no ma ho no, l'autografo di Paul sì, McCartney. In maniera così. smisurata. A un certo punto guardo la televisione e vedo che c'è questo Achille Togliani, si chiama un vecchio cantante Come che no? è scomparso, però insomma che con sto premio che mi dice ma Miki Miki dov'è dov'è Miki e io ero a casa capito Dopo... a farlo sborone con, con il telefono con il quindi mi sono dimenticato di mi, so, mi sono dimenticato di ritirare il premio dopo poi eh, mi hanno richiamato sul palco dopo il cazziatone del, della casa discografica sono tornato sul palco però ho fatto un pieno di simpatia perché poi lì, mi, mi hanno premiato da solo così cosa posso farci se ho perduto se non ce l'ho fatta starti dietro e se mi parte un grido nel deserto del mio appartamento in centro questa è una canzone che fa male Diamanti è un nuovo album però eh, al di là di quelle che sono le tue canzoni ci sono canzoni tue che vengono anche sì, scritte anche. per altri artisti quindi come autore no? Sì, adesso in particolare Diamanti nasce dopo un'esperienza lunga, faticosa ma molto gratificante che ho scritto praticamente tutti i testi dell'album solista di Red Canzian che insomma conosco da tanti anni anche mio caro amico però insomma è stato un, anche perché cercando di personalizzare un po' il tutto è stato un album personalmente mi ha dato molte soddisfazioni poi vabbè in passato ho lavorato ho fatto altre cose come autore ho fatto un un pezzo per Lordana Bertè, ho lavorato con Delia Gualtiero, ho lavorato con questa giovane ragazza che aveva vinto Io Canto, che per la fondazione Q, che si chiama Arianna Cleri, e insomma dai, mi, mi arrabatto, faccio cose, vedo gente, come diceva Nanni Moretti. Ma... Mi sembra giusto. <ride> Ritornando a Diamanti, dicevi questo, questo mondo dei, dei sentimenti è, è rappresentato insomma a 360 gradi? Sì, 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 assolutamente. Sono tutte dieci canzoni sul, 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 sull'intensità, come dire, la gloria e la cenere dell'amore, quindi mh, ci puoi trovare dentro un po' di tutto, da, da, 
dallo smarrimento all'esaltazione, al sesso, alla perdita e alla fine compongono un concept che ho chiamato Diamanti perché avevo sentito una frase di Fanny Ardan, che è un'attrice un che io amo, cioè da, mi sono sempre ero innamorato da ragazzino, e lei diceva sì no ma ormai è la mia età, io non, non voglio più piangere perché le lacrime sono come i diamanti, allora questa frase mi ha lavorato dentro per un po' e alla fine è, è, il disco è nato così, cioè su questa quest idea in quanto a sentimenti mi preme ricordarti che le mie lacrime sai sono come i diamanti e da lì è nata la canzone e <ride> poi intorno abbiamo fatto questa Carino. cosa. Eh, però c'è un interscambio, non a caso l'album è prodotto da Red, no? Sì, Red, eh, ti dico, lui è entrato in punta di piedi in questa cosa, nel senso che dopo aver finito questa collaborazione dell'Istinto alle Stelle io avevo già un altro disco pronto che mi ero autoprodotto con un produttore inglese che si chiama Paul Manuel e però era molto 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 spostato su un terreno diciamo così che era molto diverso dalle cose che avevo scritto nel suo disco e quando gli ho chiesto c'ho sta cosa magari mi dai una mano così mi ha detto sì sì non c'è problema ti do le chiavi dello studio però vai avanti sull'idea di diamanti così e allora ho detto oh, vabbè, faccio un altro disco mi ha detto sì sì non c'è problema le chiavi dello studio sono quelli musicisti contattali e quant'altro è posto. stato fantastico <ride> e quindi sì alla fine lui ha entrato nel merito della scelta delle canzoni però poi insomma dal punto di vista artistico ha fatto un duetto dentro al disco un pezzo che si chiama amore davvero lo, lo lo cantiamo insieme e quindi la produzione. Facciamo un grosso in bocca al lupo per Diamanti. Si può dire Crepi perché... Cioè... A, a secondo, sì, funziona ancora ah. bene, però con il cono viva... Ah, okay. lui... Vabbè, il lupo c'entra sempre comunque, vabbè, come lo metti va bene. Bene il lupo. Bene il lupo, grazie a Michi Poro. Grazie a voi, grazie caro. Ciao. E via, 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 via. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E mai, 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 mai